Schaut mal, wie lange es dauert, bis ich einen Liter Umkehrosmosewasser abgezapft habe. Dreiunddreißig Sekunden. Willkommen im Akkuzentrum, ich bin der Michi. Heute habe ich unsere neue Umkehrosmoseanlage, die Osminion Slim für euch. Ein Liter kalkfreies Trinkwasser in 33 Sekunden. Das schaffen nur wenige Osmoseanlagen. Ich schaue mir das Gerät mal an. Das sind die Filterkartuschen, habe ich schon ausgepackt. In diese drei Schächte kommen die Kartuschen. Ich zeige euch direkt mal, wie sie eingesetzt werden, da ich das Gerät nachher anschließen werde. Hier unten der kleine Filter mit T33 gekennzeichnet, ist ein Nachfilter, der den pH-Wert des Osmosewassers in einen trinkbaren Bereich hebt. Einfach in den Schacht schieben, bis der Filter am Ende mit einem Klicken einrastet. Zur Entnahme der Filter, so wie ich das hier mache, den Knopf links hineindrücken und den Filter herausziehen. In den mittleren Schacht gehört die RO gekennzeichnete Osmosemembran und in den oberen Schacht gehört der PC gekennzeichnete Vorfilter, der schon mal die meisten Schadstoffe aus dem Wasser filtert. Super, ziemlich einfach die Filter zu wechseln. Das Frontpanel klippt sich mit Magneten in Position. Auf der Rückseite finde ich einige Anschlüsse. Obere Reihe von links nach rechts, Leckagesensor, Wasserhahn, Strom. In der unteren Reihe Wasserzufuhr, Abfluss, Osmosewasser zum Wasserhahn und ohne Kennzeichnung gefiltertes Wasser. Im Zubehör sind alle Teile, die ich zur Installation benötige. Ich benenne die Teile nachher, wenn ich sie einbaue. Weil wir Wasserstoffwasser trinken so wichtig finden, bekommen unsere Kunden einen Wasserstoffbooster von uns dazu geschenkt. Eine generelle Übersicht zum Einbau eines Wasserfilters bekommt ihr auf dem Aquacentrum YouTube-Kanal im Video Essentielle Einbauinformationen. Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi. In diesem Video zeige ich dir die wichtigsten Dinge aus dem Zubehör. Das Wichtigste ist jedoch immer zuerst das Wasser abdrehen. Drehe das Kaltwasser ab. Am besten am Haupthahn der Küche. In den meisten Fällen reicht es auch, das Eckventil zu schließen. Da ich unsere Wasserbar nur durch einen dünnen 1 Viertel Zoll Schlauch mit Wasser versorge, bin ich mit diesem Gerät an die Grenze der Wasserkapazität unserer Wasserbar gestoßen. Damit viel Wasser rauskommt, muss ich auch eine gewisse Menge reinschicken. Deshalb habe ich mich für einen anderen Installationsort entschieden, der mir außerdem die Möglichkeit bietet, euch noch eine andere Vorgehensweise für das Abwasser als mit der Siphonschelle zu zeigen. Jetzt seht ihr eine kreative Möglichkeit, das Abwasser loszuwerden. Ich habe hier ein Loch in der Arbeitsplatte von einer alten Installation. In dieses klebe ich mit Heißleim zwei Stückchen Schlauch, weil das Loch zu groß für meine Adapterbastelarbeit ist. Wir haben übrigens Adapter in vielen verschiedenen Größen. So, perfekt. Ins Waschbecken habe ich einen Schlauchhalter-Saugnapf genapft. In diesen stecke ich ein passendes Stück Schlauch und verbinde dieses mit meiner Adapterbastelei. Was weiter damit passiert, erfahrt ihr später. Eine andere Alternative ist unser Montagering. Mit diesem kann ich einen Schlauch gleich durch das Hahnloch führen.
Ich mache mich jetzt am Kaltwasser Eckventil zu schaffen. Natürlich habe ich es vorher zugedreht. Hierhin kommt das 3 Achtel Zoll John Guest T-Stück aus dem Zubehör. Mit einem 19er Gabelschlüssel drehe ich die Überwurfmutter des Kaltwasserschlauchs ab. Die kommt später an anderer Stelle wieder drauf. Hier schraube ich das T-Stück mit einem 23er Gabelschlüssel fest. Wer keinen 23er hat, nimmt einen Rollgabelschlüssel oder eine Wasserpumpenzange. Falls dir das alles zu viel ist, kannst du auch unseren Installationsservice buchen. Hier oben auf das T-Stück kommt jetzt die Überwurfmutter des Kaltwasserschlauchs. Wichtig, dass dort eine Dichtung drin ist. Bei älteren Schläuchen kann diese mal rausfallen, also besser mal reinschauen. Mit 23er und 19er Gabelschlüssel die Verschraubung festziehen. Mit dem kleinen Hebel am T-Stück schließe ich dieses und trockne alles mal ab. Denn jetzt drehe ich das kaltwasser eckventil wieder auf, um zu sehen, dass alles dicht ist. Supi, so sieht meine Installation jetzt aus. Okay, jetzt brauche ich den schlauen Wasserhahn. Wie schlau der ist, erzähle ich euch später. Bevor ich diesen einbaue, platziere ich die O-Ring-Dichtung in ihrer Nut. So, einfach drüber wursteln und leicht reindrücken. Den Rest brauche ich später von unter der Arbeitsplatte. Hierbei kommt die Metallscheibe in das dicke Gummiteil, obendrauf die dünne Dichtung. Das schiebe ich von unten über das Gewinde des Anschlussrohres, gefolgt von der Mutter. Das ist nur eine Trockenübung, damit ihr seht, wie das zusammengehört. Mein Finger symbolisiert die Arbeitsplatte. Gleich baue ich alles ein. In mein 20 mm Hahnloch der Arbeitsplatte fädle ich jetzt das Kabel des schlauen Wasserhahns aus dem Zubehör und schiebe ihn in das Loch. So sieht's von unten aus. Die Positionierung gefällt mir noch nicht, deshalb drehe ich den Hahn so, dass ich den Hebel gut erreichen kann. So. Ich bringe jetzt die Teile an, die ich euch vorhin in der Trockenübung gezeigt habe. Wie ich ein Loch in verschiedene Oberflächen bekomme, habe ich schon in anderen Videos gezeigt. Bitte schaut euch das dort an. Links, hier oben, rechts. Position noch ein bisschen nachjustieren. Fertig. Nun bin ich soweit, dass ich die Schläuche anschließen kann. Ich stecke den Abwasserschlauch in den Rückflussverhinderer aus dem Zubehör an meiner Bastelei oder, wenn ich die Siphonschelle verwendet habe, eben dort hinein. An das Rohr des Wasserhahns stecke ich den geraden Verbinder aus dem Zubehör, gefolgt von einem ausreichend langen Stück des dünnen Schlauchs zur Verbindung mit dem Trinkwasserausgang des Osminion Slim. Hinten unten am Gerät entferne ich die drei Stopfen der beschrifteten Anschlüsse, entweder von Hand oder mit dem kleinen weißen Gabelschlüssel aus dem Zubehör und stecke dort jeweils einen der Bögen aus dem Zubehör hinein. Ja. 
Wie ihr seht, muss ich immer mit Wasseraustritt rechnen, weshalb ich Oberschlauberger natürlich sofort einen Lappen zur Hand habe. Empfehle ich besonders, wenn ich ein Gerät in einem Schrank installiere. Hier stecke ich direkt den Schlauch zum Wasserhahn in den mit MD gekennzeichneten Anschluss. Am T-Stück stecke ich den dicken Schlauch hinein und verbinde ihn mit dem Feed-Anschluss. Kleiner Hinweis, wenn ich einen Schlauch in ein Quickfitting stecke, fühlt sich das für mich zweistufig an. Tack, tack. Den roten Abwasserschlauch stecke ich in den Drain-Anschluss. Falls ich nur weiße Schläuche habe, muss ich halt besser aufpassen, wo ich diese reinstecke. Damit wäre der Standardanschluss jetzt schon erledigt. Da ich hier am Waschbecken einen Drei-Wege-Hahn habe, nutze ich diesen, um nur gefiltertes Wasser zu erhalten. Dieses benutze ich zum Beispiel zum Blumengießen. Ich ziehe den Stöpsel des ganz rechten Anschlusses heraus und mir kommt wieder Wasser entgegen. Deshalb hebe ich die Stöpsel gut auf, falls ich das Gerät mal woanders anschließen und deshalb transportieren möchte. Also, auch hier stecke ich einen Bogen hinein und in diesen ein Stück Schlauch, welchen ich mit dem Anschluss des Dreiwege-Wasserhahns verbinde. Ein weiterer sinnvoller Nutzen des gefilterten Wasserausgangs ist hier, dass, nachdem ich an der Osmoseanlage die Filter gewechselt habe, ich das erste Wasser einfach ablassen kann, ohne dass es durch die Osmosemembran geschickt wird. Das möchte ich, weil so Verarbeitungsrückstände der Aktivkohle des Filters nicht in die Membran gelangen und diese eine längere Standzeit hat. Aktivkohle wird auch bei Tabletten gegen Durchfall verwendet, da sie eine Vielzahl an Stoffen bindet. Als nächstes verbinde ich die elektronischen Komponenten mit der Osminion Slim. Zuerst das Kabel vom schlauen Wasserhahn. Der Anschluss am Gerät hat eine kleine Feder und am Stecker ist eine kleine Nut. Beide müssen ineinander greifen, sonst passt es nicht. Dann mit der Überwurfmutter handfest drehen. Jetzt der Leckagesensor. Dieser kommt sozusagen mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und der Stecker wird in die Buchse mit der Aufschrift Leak-Sensor gesteckt. Das Netzteil habe ich noch nicht mit der Steckdose verbunden. Das kommt später. Zuerst stecke ich den Rundstecker in die mit Power beschriftete Buchse. Also ich tue es dann nicht in die Steckdose. Endlich drehe ich das Wasser zur Slim auf, indem ich den kleinen Hebel am T-Stück in Flussrichtung stelle. Fühlend und sehend vergewissere ich mich, dass alle Anschlüsse dicht sind. Passt. Ich stelle die Anlage jetzt auf ihren Platz und vergewissere mich, dass der Leckagesensor mit dem Gesicht nach unten liegt. Ich stecke den Netzstecker in die Steckdose und die Slim beginnt mit einer Selbstreinigung. Nachdem diese beendet ist, seht ihr, wie am Hahn der Druck steigt. Der schlaue Wasserhahn zeigt mir an, ob der TDS-Wert des Wassers unter 200 ist in blau. Ist er über 200, leuchtet er rot. Und wenn die Lebensspanne eines Filters überschritten ist, blinkt er rot. So, das ist alles, was ich heute für euch habe. 
Demnächst seht ihr, wie ich die Aquavolta Minerade Wasserstoff Plus Shuttle Kartusche an den Slim anschließe, um wasserstoffhaltiges Trinkwasser mit einem pH-Wert von bis zu pH 8 zu erhalten. Wie ich einen Filterwechsel an der Slim vornehme. Wie ich verschiedene Messwerte überprüfe und was ich mit dem Werbegeschenk mache. Bleibt gesund, ich bin der Michi und ihr wart im Aquacentrum.